என்ன <laughs> <laughs> அவருடைய <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 மக்களுக்கு பிடிக்கிறது வேற நீங்க வெரைட்டியா பண்றது வேற வெரைட்டி என்ன அது மக்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்கும் போது அது ஒர்க் அவுட் ஆயிரும் அதாவது வணக்கம் நான் உங்கள் அஷ்டப் இன்று நம்மோடு இருப்பது வருங்கால இயக்குனர் ஜெயராமன் அவர்கள் வணக்கம் ரஜினிகாந்த் மிகப்பெரிய ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஆனா அவருடைய தெரியாத பக்கங்கள் ஒன்று இருக்கும்ல ஒரு மனிதர் போய் அவர் பர்சனலாக சந்திக்கிறாரு அவர் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருப்பார் நான் ஒரு உதாரணம் ஒன்று கேள்விப்பட்டேன் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இயக்குனர் வந்து அவரை போய் சந்திக்கணும்னு போகிறாரு போகும்போது உள்ள ரஜினி சார் எப்படி உட்காந்துருக்காரு அப்படின்னா லைக் அந்த பழைய வெள்ளை கலர் பனியன் ஒரு பழைய வேட்டி அவர் பாட்டு உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு ஹோட்டலினுடைய தோசை அப்படியே பிரித்து சாப்பிட்றாரு சாம்பார் வந்துட்டு அவரே அந்த நூலெல்லாம் பிரித்து அப்படியே ஊற்றி அவர் பாடு தொட்டு சாப்பிட்றாரு ஒரு நூறு இரநூறு கோடி சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் மிகப்பெரிய புகழ் கொண்ட ஒரு மனிதர் சாம்பார் கூட யாரையும் ஊற்றிக்க வச்சுக்காம ஏதோ ஒரு ஹோட்டல்லேருந்து வாங்கிட்டு அது ஒரு சிம்பிளான ஹோட்டல் தான் ஒன்றும் பெரிய ஹோட்டல் எல்லாம் கிடையாது அவரே ஊற்றி அவரே சாம்பார் தொட்டு சட்னியை வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காருன்ற மாதிரியான ஒரு செய்தி உண்மையிலேயே ஒரு தனிப்பட்ட நிலையில எந்த மாதிரியான மனிதர் கண்டிப்பாங்க இப்போ நான் வந்து இதுல ரெண்டு விஷயம் சொல்றேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் சின்ன வயசுல இருந்து கமல் கமலுடைய ஃபேனா இருந்திருக்கேன் ரஜினி சார் ஃபேன் வந்து நான் அவ்வளோவா இல்லை ஏன்னா ரஜினி நண்பர்கள் இருந்தாங்க நிறைய வாக்குவாதம் வரும் பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்புறம் ரஜினி சார் பத்தி நான் அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சது சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் நிறைய கேள்விப்படுறேன் இப்போ ரஜினி சார் பார்த்தீங்கன்னா எளிமை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று சொல்றீங்க ரஜினி சாருடைய அவருடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு தெரியாத விஷயங்கள் இருக்கு முக்கியமாக ரஜினி சாரை பற்றி நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா எந்த ஒரு சில சீக்ரெட்ஸ் சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ் அவர் தண்ணி நீங்கள் ஒரு வார்த்தை கூட வாங்கிடவே முடியாது அவர் நிறைய பேசுவார் இப்போலாம் நிறைய பேசுகிறார் முன்னாடி நிறைய அவ்வளோ பேச மாட்டார் அவர் என்ன பேசினாலும் சரி நான் ஏன் சக்ஸஸ் பண்ணேன் அதுக்கான ரீசன் அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் அதில் ஒன்று கூட வெளியே விடவே மாட்டார் இல்லை அது ஸ்டைலு தானே எல்லோரும் நம்பிக்கிட்டு இருக்கும் ஸ்டைல் தான் ஸ்டைலை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி சார் வந்துட்டு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிறார் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா அவருக்கு ஜூனியர் வந்துட்டு மலையாள நடிகர் ப்ளஸ் ரைட்டர் ஸ்ரீனிவாசன் ஒருத்தர் அவங்க பசங்க தான் அந்த வினிஸ்ட்ரீனிவாசங்களே இவர் ரஜினி சாரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு அவர் அப்போவே அப்படி எப்படி இருப்பார்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அவர் வந்து கண்டக்டராக இருந்துட்டு இங்கே வர்றாரு ரொம்பவே கஷ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம் சாப்பாடு அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக நமக்கு ஏதாவது டெவலப் வாய்ப்பு வராதான்னு கேட்குறாரு தேடுறாரு அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலச்சந்தர் சார் மூலமாக அவருக்கு அபூர்வ ராகங்களில் சான்ஸ் கிடைக்கிது அதுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு அவர் வந்து த தன்னை வெளிப்படுத்தும் ஒரு ஒரு ஆளாக தான் இருக்கிறார் தன்னை ப்ரெசன்ட் ஒரு இடத்துல வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணிக்கிறது இப்போ பசங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பசங்க இருந்தாங்கன்னா அதில் ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் தன்னை வெளிப்படுத்திட்டே இருப்பான் சிலவன் இரிட்டேட் பண்ணுவான் சிலவன் வந்துட்டு அவன் பண்ணுறது ரசிக்கும்படியாகவே இருப்பான் அந்த மாதிரி ரசிக்கும்படியான ஒரு விஷயம் பண்ணவர் தான் இவர் கவனம் ஈர்ப்பு மற்றவங்களை கவனம் ஈர்ப்பு பண்ணு அப்படி பண்ணது ஒரு விஷயம்னா சத்ருகன் சின்கா வந்து ஒரு படத்தில் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா சிகரெட் விட்டு தூக்கி போட்டு பிடிச்சிருக்காரு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பலாம் கரெக்டாக இருக்காது 
ஆனால் அதை திரும்ப திரும்ப பண்ணி அதை ஒரு ஸ்டைலாக வந்து அப்போவே பண்ணியிருக்காரு சிகரெட் தூக்கி போட்டு பிடிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதை வந்து பண்ணி தான் ஃபஸ்ட் இருந்திருக்காரு பட் ஆனால் முதல் படத்தில் அதுக்கான ஒரு விஷயம் கிடைக்கல அடுத்து மூன்று முடிச்சுன்னு ஒரு படம் வருது அந்த மூன்று முடிச்சு படத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்களாம் இருக்காங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு தன்னுடைய ஆக்டிங்கை வந்துட்டு மிருகேத்தி பண்ணுறாரு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பண்ணால் திரைப்படத்தில் நடிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஆக்டிங் மெத்தட் ஒன்று இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கிரிப்டில் உள்ளதை நம்ம வந்துட்டு கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அதை வந்து அப்படியே ஒரு நாடக நடிகர் மாதிரி பண்ணுறது இவர் அப்படி கிடையாது இந்த ஸ்கிரிப்டு இந்த படம் அது எப்படி இருந்தாலும் கம்மி ஆகிரும் இதில் நான் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் நான் எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு சீன்லையும் நான் எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது தான் ரஜினி சாருடைய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீதர் சாரோட ஒரு படம் இளமை ஊஞ்சல் அடிக்கிறது அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீதர் சார் நினச்சிருந்த நடிகர்கள் வேறு அவங்க வந்து அப்போ உள்ள அந்த காதலிக்க நேரமில்லை நடிகர்கள்லாம் அவர் நினச்சிருந்தாரு அப்போ அங் அப்போ ஸ்ரீதர் சார்ட்ட அசிஸ்டண்டாக இருந்த சந்தான பாரதியும் பி வாசு அப்போ அசிஸ்டண்டாக இருந்திருக்காங்க அப்போ அவங்க வந்து ரொம்ப சண்டை போட்டு பதினாறு வயது நிலை போய் பாருங்கள் நீங்கள் அது மாதிரி ரஜினி சாரையும் கமலையும் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அவங்களை போட்டுக்கிறாங்க ஸோ இவர் இவருக்கு பெருசாக விருப்பம் இல்லை அவர் இது பண்ணியிருக்கிறாரு அப்போ ஒரு சீனில் வந்து ரஜினி சார் கையெழுத்து போடணும் கையெழுத்து போடும்போது இவர் செட் அசிஸ்டண்ட்டை சொல்லி ஒரு நீளமான பேனை ஒன்று வாங்கியிருக்காரு ரஜினிகாந்த் வாங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து எப்படியே கையெழுத்து போட்டிருக்காரு ஏன்னா இதுக்கு கதைக்கு எதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஒட்டாமல் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அவர் பிடிவாதமாக இதுதான் பண்ணியிருக்காரு பட் அது வந்து தேட்டரில் கிளாப்ஸ் வாங்கியிருக்கு ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் இந்த சீனில் நான் எப்படி கைத்தட்டில் ஆகணும் நான் எப்படி இதை வந்துட்டு நான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்கு ஸோ இதை தன்னை மெருகேற்றிக்கிறது தான் ரஜினி சாருடைய ஸ்டார்டிங்லேருந்து அதுக்கான ஒரு உழைப்பை போட்டுருக்கிறாரு அவர் தான் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு இயக்குனர் போய் கதை சொல்கிறாரு நீங்களா அவர் எப்படி இருப்பார் ரஜினிகாந்த் இல்லை அவர் வந்து ரஜினி சாருடைய கதை நாலேஜ் அப்படிங்கிறது அபாரமானது அது வந்து வெளியே வந்து என் ஏன் அப்படி அபாரமான இது இருக்குன்னா இவர் துவக்கத்திலேருந்தே அவர் இருந்த ஆட்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலச்சந்தருடைய பாலச்சந்தர் சாருடைய அசிஸ்டண்ட் அனந்தன்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவருக்கு மிக மிகச்சிறந்த ஒரு நாலேஜ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பஞ்ச அருணாச்சலம் சார் இவங்கெல்லாம் ஒரே டீமாக இருக்கிறாங்க அப்போது அவங்கக்கிட்ட கதைகள்லாம் பேசி பேசி இவர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாராம் இந்த கருத்து சொல்லுவாராம் இது எப்படி இது எப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்பி முத்ராமன் சார் ஸோ அப்படி அந்த அவங்கக்கிட்ட கற்றுக்கிட்டது எதுலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படிங்கிறதுலாம் அவருக்கு அபாரமாக தெரியும் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி சார் ஸ்டார்டிங்கில் இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங் பீரியட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து படம்லாம் நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பத்து படம் நடிக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சில படங்கள் ஓடும் சில படங்கள் ஓடாது அப்படிங்கும்போது அவருக்கு ஒரு நாலேஜ் வந்துடும் ஏன் இது ஓடிச்சு ஏன் இது ஓடலை அப்போ ஸ்டோரியில் என்ன லேக் இருக்குது இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அப்போது என்ன பண்ணுவார்னா அவர் கரெக்டாக தெரியும் ஏன்னா ஹம் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆவரேஜான மூவி தான் பெரிய ஹிட்லாம் கிடையாது அந்த படம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இதுவே இருக்காது அமிதாப் பச்சன் வந்து ஹீரோவாக இருப்பார் அவருக்கு தம்பிகளாக இவங்க நடிச்சிருப்பாங்க ரஜினி சார் இவங்கெல்லாம் ஆக்சுவலாக அந்த ஹம்ங்கிற படமே ஒரு இங்கிலீஷ் படத்துடைய ஆந்தி வாட்டர் ஃப்ரண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு படத்துடைய அதோடைய இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்தப்பட்ட படம் தான் ஆனால் இவர் பாஷா பண்ணும்போது வேறு மாதிரி பண்ணிட்டாரு அது அதே கதையை எடுத்துகிட்டு வேறு மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் இல்லையா பாஷா பார்த்துட்டு அமிதாப் பச்சன் கட்டி பிடிச்சி பாராட்டினாராம் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் ஹம் இப்படி தான் எடுத்துருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னாராம் ஸோ அந்தளவுக்கு கதை அறிவு பயங்கரமான நாலேஜ் யார்கிட்ட என்ன வேலை வாங்கணும் ரைட்டர்ஸ்லாம் கூட வச்சுக்கிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி அதெல்லாம் அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனால் வந்து ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் வந்து ரஜினி வந்து வெளியில் வந்தேன் அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் இல்லை ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் இருப்பார் இப்படிப்பட்ட இமேஜெலாம் இருக்கும்ல பர்சனலாக ஒருத்தர் போய் ஒரு வீட்டில் போய் சந்திக்கிறாருன்னா அவர் எப்படி இருப்பார் ஏதாவது அனுபவம் அந்த மாதிரி பர்சனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை ராஜ் கபூர்னு ஒரு டேரக்டர் இருக்கார் அவர் வந்து அசிஸ்டண்டாக இருக்கும்போது ஒரு தடவை ரஜினி சார் போய் பார்த்துருக்காரு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ரஜினி சார் வந்து நைட்டு வந்து ஸ்கிப்பிங் போட்டு இருந்திருக்காரு மனிதன் படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்கிப்பிங் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கிப்பிங் போட்டுட்டு பக்கத்தில் லெமன் டீ வச்சுட்டு குடிச்சிட்டு ஸ்கிப்பிங் போட்டு இருந்திருக்காரு தன்னுடைய அந்த க அந்த ரஜினிகாந்துங்கிற ஒரு இமேஜை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து கடுமையாக உழைக்கக்கூடிய ஆள் மனிதன் வந்து மிகப்பெரிய ஹிட்டு நாயகனும் மனிதனும் ஒன்றா ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு ஒரு எழுத்தாளர் சொல்கிறாரு மனிதன் வரும்போது ஒரு நாலு
ரெடியா இருப்பாரு சாமிலாம் ஷூட்டிங்க்கு அந்த மாதிரியான ஒருத்தர் தான் உண்மைதான் அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கும் இல்லையா அது ட்ரிங்க்ஸா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள் பத்தி ஏதாவது தெரியுமா அவர் ட்ரிங்க்ஸ் அடிப்பாருன்னு அவரே சொல்லியிருக்கிறாரு ராதா ரவி எல்லாம் சொன்ன சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரு இன்டர்வியூ காலையில எட்டு மணிக்கு அடிப்பாருன்னு சொல்லிட்டு சோ அந்த பழக்கங்கள் இருந்திருக்கு பட் அந்த பழக்கங்கள் எதுவுமே அவர் ஹெல்த்தை வந்து பெருசா அஃபெக்ட் அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கு பட் என்னன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி அவர் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காரு சரியான சாப்பாடு அளவான ட்ரிங்க்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்காரு ஃபுல் போக்கஸ் ஃபுல்லா சினிமா தாங்க அவர் வந்து வெளியே ரொம்ப அசால்ட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயமும் அந்த சினிமா எப்படி சக்சஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு முக்கியமா ஸ்ரீகாந்த் ஒரு நடிகர் இருந்தாரு பழைய ஸ்ரீகாந்த் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒரு ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்காரு உங்களோட எல்லா ஷூட்டிங்ல உட்காந்துருக்காங்க ஷூட்டிங் பிரேக்ல என்னன்னா இவர் வந்து அந்த அந்த அவங்க நடிச்ச படத்துல சின்ன கேரக்டர் ரஜினி சார் அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களாம் ஷூட்டிங் பிரேக்கில் எல்லாம் ஜாலியாக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்களாம் நடிகைகள் இவங்க கூடலாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்களாம் அப்போ வந்து இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ரஜினி சார் வந்துட்டு ஒரு உலக உருண்டியை சுற்றி இந்த உலகத்தை ஜெயிச்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு ஒரு டைலாக் திரும்ப திரும்ப அதை பண்ணிகிட்டே இருக்காராம் ஒரு விஷயத்த பல தடவை பண்ணிகிட்டே இருக்காராம் ஸ்ரீகாந்த் என்னப்பா இந்த மாதிரி சாதாரண சீன் ஒரு டைலாக் தானே இது ஏன் இவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறான் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவங்க அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க பட் ஏன்னா அந்த 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 காட்சி வரல அந்த படத்தில் எடுத்துருக்காங்க அதை எடிட்டிங்கில் போயிடுச்சு அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் கட்டுமையாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண வரோம் இது எப்படி பண்ணலாம் இது எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டெடிக்கேட்டடான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தான் ரஜினி சார் ஆனால் கமல் மாதிரி ஒரு ஆளுமை இருக்கும்போது ரஜினி மாதிரியான ஒரு மனிதர் வந்து புகழில் அடையிறதுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதுக்கான பின்னாடி நடந்த ப்ராசஸ்ஸாக என்னவா இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறது இல்லை ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்கிறேங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கமல் சாரே சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் ரஜினின்னு சாதாரணம் சொல்லிடுறீங்க அவர் சாதாரண ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறாருன்னு அந்த சாதாரணமாக பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எஃபர்ட் போடுவார்ல அது எங்களுக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் ஒரு ஸ்டேஜில் இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது கமல் சாருடைய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நடிகனாக நீங்கள் வந்து ஒரு 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 ரியாக்ஷன் கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னா அதுக்கு நம்ம எங்கேருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்குவோம் இப்போ நம்ம நம்ம ஒரு கோவப்படணும்னா நான் கோவப்படுறேன் சிரிக்கணா சிரிக்கிறேன்னா இதெல்லாம் வந்து கமல் சார் பெரும்பாலும் இங்கிலீஷ் படங்களை பார்த்து சார்லி சாப்ளின்ஸ் கமல் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய பார்த்து பார்த்து உணவை மன்னனே ஒரு கதாபாத்திரம் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க ஆமாம் நீங்கள் நிறைய இடங்களில் அவர் ஃபேஸே சார்லி சாப்ளின் மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பார் அந்த மாதிரி வெறித்தனமான ரசிகர் கமல் சார் சார்லி சாப்ளினுக்கு ஸோ இப்படி வந்து அவர் பண்ணுறாரு பட் ரஜினி சாருடைய இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் வாழ்க்கையிலேருந்து வர்றாரு சாதாரண மூட்டத்துக்கு ஒரு கண்டக்டராக இருந்து சம சக மனுஷங்களோட பழகும்போது அவங்க ரியாக்ஷன்ஸ் அவருக்கு தெரியும் சாதாரண ஒருத்தரோட ரியாக்ஷன் தெரியும் ரெண்டாவது பெங்களூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் அதிகம் பெங்களூரில் தமிழ் படங்களும் வரும் சிவாஜி சார் வந்து அவருக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அதிகம் அப்போ ரஜினி சார் பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா சார் இதெல்லாம் வந்து மக்களோட கனெக்ட் ஆகுது கமல் சார் பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஆங்கிலேயத்தனமாக இருக்குது இங்கிலீஷ் தனமாக இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் அது வந்துட்டு என்னென்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் வேறுபடுத்தி காட்சி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சைக்காலஜி என்னென்னா கமல் சாருக்கு பெண் ரசிகைகள் ரொம்ப அதிகம் அப்படி இருக்கும்போது அது எப்போவுமே ஒரு ஒரு நடிகனுக்கு பெண் ரசிகைகள் அதிகமாக இருந்தால் அந்த நடிகன் மேலே ஒரு வெறுப்பு வரும் யாராக இருந்தாலும் சரி ஸோ அது மனித இயல்பு தானே அது அப்படியே இங்கிட்டு இவருக்கு ரசிகர்களாக கன்வெர்ட் ஆகிறாங்க ஒரு ஸ்டேஜ் ரெண்டாவது இவருமே முக்கியமாக அந்த விஷயம் தான் நான் நினைக்கிறேன் இவர் பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து சாதாரண மக்களோட கனெக்ட் ஆகுது ஒரு கோவம் இதெல்லாம் இப்போ வந்து கோ கோவப்பட்டாலும் வெறுப்படத்தில் ஓ ஷிட் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் பண்ண மாட்டார் சாதாரண ஒருத்தன் எப்படி கோவப்படுவான் சாதாரண ஒருத்தன் எப்படி சிரிப்பான் அந்த முகபாவங்களை வெளிப்படுத்துவார் இதில் ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபிலிம்லாம் முள்ளும் மலரும் அதுலேருந்து தான் அவருடைய ஒரு இயல்பான மனிதனுடைய உணர்வுகள் அதுலேருந்து அவர் அது கனெக்ட் ஆகுது அவருக்கு அதுதான் வந்து இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சார்லி சாப்பிட்ன் வந்து சொன்னீங்க கமல் சாருக்கு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு ரஜினிக்கு அந்த மாதிரி யாராவது இருக்காங்களா ரஜினி சார் மாதிரி ஆ ரஜினி சாருக்கு யார் இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும் ரஜினி சாருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக நான் கேள்விப்பட்டது வந்து டொஷிரோ மிஃபுனே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜப்பானிய நடிகர் இவர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சார் இல்லையா ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்ல நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வெளிநாட்டு படங்கள் போடுவாங்க அதில் அகிரோ குரசாவோட படங்களில் பெரும்பாலான படங்கள் அந்த டொஷிரோ மிஃபுனு தான் கதாநாயகனாக இருப்பா அப்படி அவன் என்ன பண்ணுவான்னா ரொம்ப யதார்த்தமான மனுஷனாக இருப்பான் எல்லாரும் மாதிரி ஒரு ஒரு
அவருக்கும் செட்டில் நடிக்க தெரியும் பட் அந்த நேரத்துக்கு அது தேவைப்பட்ட சிலனால ஒரு குடிகாரனா இப்போ கூட ஒரு ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு விஷயத்தை குடிச்சிட்டு வந்திருக்கீங்களான்னு கே ஆர் விஜய் கேட்கறது ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இதை வந்து ஏன்னா அந்த காலத்தில் அது தேவைப்பட்டது அது ரசிக்க போய் தானே அவர் ஒரு ஹிட்டான நடிகராக இருந்தார் எம்ஜிஆர்லாம் திணறி இருக்காரு சிவாஜிக்கு முன்னாடி போட்டு போடுறதுக்கு சும்மா ஜென்ரலாக சொல்கிறோம் ரொம்ப பயப்பட வரான் சிவாஜி படம்லாம் பட்டை கிளப்பி ஓடுமா சில இடங்களில் எம்ஜிஆர் படம் சுமாராக போகும் அந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு ஸோ அப்போ சிவாஜி சாரோட உத்தம புத்திரனில் உள்ள அந்த ஸ்டைலிஷான ஒரு ஆக்டிங் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி ரஜினி சாரே சொல்லியிருப்பார் ஜூன் என்டிஆர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா துரியாதனன் நடிச்சிருப்பார் அதில் ஒரு ஸ்டைலிஷ் ஆக்டிங் இருந்தது ஸோ இவரோட பிராண்டாக அந்த ஸ்டைல் அந்த வில்லனிக்கு ஆக்சுவலாக அவர் வரும் மொத்ததே ஒரு ஸ்டைலான ஒரு வில்லனாக வரணும்னு சொல்லி தான் நம்பியார் மாதிரியே அசோகன் மாதிரி தான் பட் அவர் காலப்போக்கில் ஹீரோ ஆகிட்டார் அந்த ஸ்டைலை எடுத்துக்கிட்டார் மு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஹீரோவை நடிக்கிற ஆரம்பிக்க பட்சத்தில் அமிதாப் பச்சன் வந்துட்டு அங்கே பீக்கில் இருக்கார் அப்போ அவருடைய படங்கள் ரீமேக் பண்ணும்போது அந்த அமிதாப் பச்சனுடைய நிறைய மேனரிசம் அவர்கிட்ட இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்வுட்டுன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் கிளின்ட் ஈஸ்ட்வுட்டு அவருடைய ஒரு படத்தில் கூட ஆமாம் ஆமாம் அவர் பழைய ஆரன்ஸ் வந்து அந்த கதாபாத்திரமாக நடிச்சிருப்பார் இல்லையா அவர் கிழக்கு கட்டன்னு சொல்லுவாங்க அது கிடையாது இல்லை இவர் நம்ம கார்த்திக் சுப்ராஜ் படம் அமிதாபச்சன்ட்டு <laughs> 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 ஒரு வேறுபாடு ரஜினி சாரால் காட்ட முடியும் ரஜினி சார் அதெல்லாம் இத்தனை வருஷமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நின்றாருன்றதுக்கான ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஒரு விஷயத்த திருப்பி திருப்பி பண்ணிக்கிட்டே இருந்து நிக்கிறதுன்றது தான் பெரிய விஷயம் கமல் சார் வந்துட்டு வெரைட்டியா ஏகப்பட்டது பண்ணிருக்கலாம் பட் ரஜினி அவர்கள் அப்படி பண்ணல அப்படின்னு போது என்ன விதத்துல அவர் நின்றாரு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லை வெரைட்டியாக பண்ணுறது வேற என்ன பிடிக்குங்கிறது வேற இப்போ முதல் தேதின்னு ஒரு படம் சொல்லுவாங்க சிவாஜி சாரோட படம் ஒரு முதல் தேதியான சம்பளம் கொடுக்கல ஃபேக்ட்ரியில் அப்படிங்கும் போது சிவாஜி சார் என்ன பண்ணுவார் நடிப்பை வெளிப்படுத்தணும்லேயே பயங்கரமாக அழுவார் இப்போ நல்ல பணக்காரங்களாம் அதை பார்த்து ரசிப்பாங்க என்ன நடிப்புடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஏழைகளுக்கு எப்படி கோபம் வரும்ல என்ன இவர் இந்த மாதிரி சம்பளம் கொடுக்கல இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கா அப்படி அப்படின்னு இதே எம்ஜிஆராக இருந்தால் சம்பளம் கொடுக்கல போய் அடிச்சு முதலாளி அடிச்சு சம்பளத்தை பிடிங்கிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவார் இல்லையா இதுதான் மக்களுக்கு பிடிக்கும் மக்களுக்கு பிடிக்கிறது வேறு நீங்கள் வெரைட்டியாக பண்ணுறது வேறு வெரைட்டியாக என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அது மக்களுக்கு பிடிக்கணும் பிடிக்கும்போது அது ஒர்க் அவுட் ஆயிரும் ஸோ இவர் அந்த காலகட்டத்தில் மக்களுக்கு என்ன தேவை ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு தேவை இருக்குது ஆங்கிரி யங் மேன் ஒரு ஒரு இது இருந்தது கோபக்கார இளைஞன் சொல்லிட்டு வேலை வாய்ப்பு இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவர் அடிச்சு அந்த வேலையை அந்த அந்த இளைஞனோட கோவம் எப்படி இருக்கும் இந்த சிஸ்டத்து மேலே ஒரு கோவம் இருக்க முடியும் அதை போய் இவர் அடிச்சு பண்ணுவார் ஆனால் கமல் என்ன பண்ணுவார் ஒரு வேலை இல்லாத இளைஞன் அந்த வறுமை நிறம் சிகப்பில் அந்த மாதிரி ரொம்பவே ஒரு ஒரு அந்த மாதிரி அந்த நமக்கு கனெக்ட் ஆகாது ஒரு அடிச்சு ஒன்று பண்ணுறாண்டா அப்படிங்கும்போது தானே அது இளைஞர்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும் அதனால் அதெல்லாம் ரஜினி சார் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் ரெண்டு பேரும் பாதைகளை வகுத்துக்கிட்டாங்க நான் நடிப்புக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்ஷனுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அது மாதிரியான கதைகள் தான் அவர் பண்ணார் இன்ஃபேக்ட் அது தான் ஹிந்திலேயும் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இங்கே ஒன்று ஒர்க் அவுட் ஆகுதா அதை எடுத்து அடாப்ட் பண்ணி ஒரு பண்ண ஆரம்பித்தார் எதுலாம் ஹிட்டான மூவிஸோ அதெல்லாம் இங்கே பண்ண ஆரம்பித்தார் உண்மைதான் ரஜினி அவர்களுடைய கெரியர்லேயே ரஞ்சித்தோட கபாலி பண்ணதை வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா பார்த்தாங்க ஏன்னா அது வரைக்கும் அவர் வந்துட்டு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸான இயக்குநர்களோடு தான் பயணிச்சிருக்கார் இல்லையா அந்த மூவ் வந்து எதுக்காக அவர் பண்ணார் கண்டிப்பாக நீங்கள் கபாலி பண்ணலைன்னா ரஜினி பழைய ரஜினியாக தான் இருந்திருப்பார் கபாலி வந்து அவருக்கே ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த கதையில் நம்பிக்கை இல்லை அவர் மேடையிலே சொல்லியிருப்பார் இது ஒய்ஃபை தேடி போகிறான் போகிறான் போய்கிட்டே இருக்கான் அவன் வந்து எதுவும் ஆக்ஷன் பண்ண மாட்டேங்கிறான் இன்ஃபேக்ட் நமக்கு அப்படி தான் இருந்தது அது ரஞ்சித்தோட விஷன் ஆனால் என்னென்னா ஒரு புதிய டீம் ஒன்று வருது ரஞ்சித் மாதிரி ஒருத்தர் அப்புறம் வந்துட்டு கேமராமேன் வந்து ஜி முரளி அண்ணா இவங்கெல்லாம் வந்து வர்றாங்க சந்தோஷ் நாராயண் மியூசிக்லாம் வரும்போது ஒரு புதிய கலர் இந்த படத்துக்கு கொடுத்தது அந்த படம் கமர்ஷியலாக ஓரளவு போச்சு அதுக்கப்புறம் காலாவும் ஓகே இதுக்கப்புறம் அவர் வேறு ஒரு மூவ் ஒன்று பண்ணார் அதுதான் வந்து அவருடைய ஸ்ட்ரென்த்து எப்போவுமே அவர் வந்து புதிய ஒரு டீமோட ஜெல் ஆவார் இப்போ எஸ்பி முத்ராமன் இருபத்தஞ்சி படம் அவர் கொடுத்தாருனாலுமே புதுசாக கேசி ரவிக்குமார் வரும்போது இவர் இங்கிட்ட வந்துடுறாரு கேசி ரவிக்குமார் நல்லா பழகிட்டு இருக்காரு டக்குன்னு சங்கசார் அவரும் இங்கிட்ட வந்துடுறாரு இந்த புதுசாக ஒரு டீம் வரும்போது அந்த டீமை வந்துட்டு நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் இன்ஃபேக்ட்
இவருக்கு வந்து கைத்தட்டில் வாங்கணும் நம்ம வந்து ஒரு சிறந்த நடிகைன்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்லணும் நம்ம ஒரு வித்தியாசமான படைப்பை கொடுக்கணுங்கிறது கமல் சாருடைய மோட்டோ இது ரெண்டுமே ஒர்க் நல்லா ஹிட்டாக ஆகிருக்குது இது ஒர்க் அவுட் ஆகாமலும் போயிருக்கு அதனால் இது தான் இதுன்னு கம்பேர் பண்ண முடியாது நமக்கு எப்பவுமே அந்த ரெண்டு விதமான மனநிலைகள் தேவை எப்பவுமே எம்ஜிஆர் சிவாஜி பாகவதர் காலத்திலே அப்படி இருந்திருக்கு பாகவதர் சாஃப்டான ஒரு நபர் பாட்டு பாடிட்டே இருப்பார் இந்த பக்கம் பீச் நப்பா பாட்டும் பாடுவார் அதிரடியாக சண்டையெல்லாம் போடுவார் ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறமா எம்ஜிஆர் சிவாஜி இருந்தது எம்ஜிஆர் ஃபுல்லாக கமர்ஷியல் இவர் பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி ஃபுல்லாக ஆக்டிங் அது ரஜினி கமல் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டேஜஸ் வந்துட்டே இருக்கும் நீங்கள் சூர்யா விக்ரம்லாம் ஆக்டிங் பண்ணுறாங்க அது ரெடி பண்ணுறவங்களும் அந்த பக்கம் இருக்கிறாங்க ரெண்டும் கலந்து தனுஷ் பண்ணுறாரு ஸோ இது ரெண்டையுமே கலந்து சிரஞ்சி பண்ணிட்டு இருந்தார் ஒரு பக்கம் ஆக்டிங் பண்ணுவார் ஒரு பக்கம் அது ரெடி பண்ணுவார் இது எல்லாமே வந்து இருந்தது முக்கியமாக நான் சொல்ல வேண்டியதுன்னா ரஜினி சாரை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க மன்னன் படம் இருக்கு இல்லையா இந்த மன்னன் படத்துடைய ஒரிஜினல் வந்துட்டு தெலுங்கில் இருந்தது சிரஞ்சீவி சார் இந்த பக்கம் நக்குமா தான் நடித்தாங்க ஆக்சுவலாக வந்துட்டு சிரஞ்சீவியும் விஜயசாந்தியும் பேரா நிறைய நடித்தாங்க விஜயசாந்தி வந்து இவங்கள விட கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ணுறாங்கிற மாதிரி ஒரு கிளாஷில் விஜயசாந்தி இதுக்கிட்டு நக்மாவை போட்டிருப்பாங்க பட் அந்த கதாபாத்திரம் எழுதப்பட்டது விஜயசாந்திக்காக தான் எழுதப்பட்டிருக்கும் மன்னன் படத்துடைய ஒரிஜினலில் அந்த படம் பெரிய ஹிட்டாங்க அந்த படத்துலாம் அவர் ஒரு கோடி ரூபா சம்பளம் வாங்கின இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு சம்பளம் வாங்கின ஆக்டராக மாறினார் சிரஞ்சீவி ஸோ அந்த படத்தை இங்கே ரீமேக் பண்ணுறாங்க ரீமேக் பண்ணும்போது இவர் தெளிவாக சொல்லிட்டு விஜயசாந்தி தான் அந்த கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜயசாந்தி தான் அதனால தான் அந்த கெமிஸ்ட்ரி பக்கா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் மன்னனில் நக்மா நடிச்சிருந்தால் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குமா ஆயிருக்காது பாஷால ஓகே பட் மன்னன் பொறுத்தவரை விஜயசாந்தி தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இருப்பார் அதே மாதிரி நீலாம்பர் கேரக்டருக்கு அந்த கேரக்டர் வேணும் அந்த மாதிரி ஹீரோயின் சூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே அவருடைய பங்களிப்பு நல்லா இருக்கும்